Namaskaram. Pre Prekshaka, Vilina Chitrangalake, Sneham Naranya, Swagadam. Role models in the Chitrathrude, Shakta Maya Tirichura Vanadati, Malayala Cinemail Sajiva Mai Kundrikina, Satyam Shivam Sundaram Nayaga, Ashudi Udapamana in Vilina Chitrangal. Hi Ashuti. Hello. Namaskaram. Mulukori, I in your space, Lord Michikanam Vijarikinum. Correct time Shooting in the day. Now, the same time, 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 I don't confidence. I after an apparnish in Anandalum, Tirchu Dubai Puam Bona, Namkan Dalam Puino, Kanipanigan Veraningi, Tirchu and Natlaki Pora alone, the Barnitana, Papa and Papa, Namla Thirman Chepo and Eta. But one year gap, waited it, Anna Nan Poeta. Upper Hidden Dead, Ede Kuda, Tamilum, offer Manatnerno, Pashadum, Utter and it's in here and the impatience. I don't know if I'm going to decide if I'm going to decide if I'm going to I'm going to go to the theatre. 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 I'm going to go to to because in life, we have to make a decision. We have to make a decision. We have to make a theatre in Dubai. We have to make a theatre in We have to make a theatre in We have to make a We um, at least 100 pages, okay. minimum 90 to 80, 90, 100 pages and dialogues. Okay. Um, that used to keep me going. Yeah, I would have retaken it. No, 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 no,
പിന്നെ അതിനുള്ള കുറേ വർക്ക്ഷോപ്സും അത്യാവശ്യം കുറേ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ പല പല നാഷണാലിറ്റീസിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമിയിൽ എനിക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫിലിം ആക്ടിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എൻ വൈ എഫ് ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എൽ എൽത്തെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ആയിട്ടും എനിക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു അപ്പൊ അതൊക്കെയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഉണ്ടായി ആർട്ട് വാസ് ദേ ഇറ്റ് വാസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്രി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രാമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ എലിക്യൂഷൻ പോയിട്രി റിസൈറ്റിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് യൂസ് ടു കീപ്പ് മീ ഗോയിങ് ദ ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സൈഡ് ഓഫ് മീ ദ പാഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മീ പിന്നെയാണ് വികാസിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യണ വികാസിൻ്റെ തിയേറ്റർ പ്ലേസിനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പ്ലേ കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് വർക്ക് ചെയ്യും ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഇസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക കഥാപാത്രം സെക്കൻഡ് മന്ത് ഇസ് യൂഷ്വലി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ എല്ലാം ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ കോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്ലേ വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര അയ്യോ ഭയങ്കര ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ആ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് വികാസ് വികാസിന് ഭ്രാന്ത് വരണേ അയ്യോ തന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഒരു മാസം താൻ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം ഈ ഒരു മാസം വേറൊരു കഥാപാത്രം തിയേറ്ററിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ശരിയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ വികാസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ നാട്ടിലൊന്ന് പോയി ട്രൈ എന്താ വോട്ട് ഇസ് വോട്ട് വിൽ യു ലൂസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ട്രൈ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പോയാതെ ബാശരി പടമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞാനാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയണ്ട വികാസിന്റെ അടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് ആ സമയത്ത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആണല്ലോ കൂടുതലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ പ്രിന്റ് മീഡിയയില് നാന വനിത മാഗസീൻ അവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇൻ ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ കാലത്തുള്ള വളരെ അധികം പേര് ആ അധികം പേര് ഇപ്പൊ ഇല്ല പിന്നെ കുറെ പുതിയ ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഫുൾ മൈൻഡിൽ ഇതാണ് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ വികാസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻ ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അവർ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് വികാസും ടാലൻറ്റഡ് ആണ് ഹി ഡാൻസസ് ഹീസ് ആൻഡ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോസ് ഓൾസോ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ഹീസ് ഓൾസോ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവർക്ക് കലയിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം അവർക്ക് അറിയും ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അയ്യോ അത് വലിയ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാ ഇപ്പോഴും യുനോ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ ഷൂട്ട് വൈകിയോ ഹൗ ആർ യു മാനേജിങ് നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഇസ് ആ അമ്മമാരുടെയും ആ ഒരു യുനോ ആ ബിക്കോസ് അവര് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നല്ലോ അപ്പൊ പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാരനെ അവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവര് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നില്ലാത്ത ഉണ്ടായി അവരില്ല അപ്പൊ ദേ ഡോ നോ എത്രത്തോളം പക്ഷെ എന്നാലും ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അവരത് കാണിക്കാൻ തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ റോൾ മോഡൽസ് എങ്ങനെയാണ് അശ്വതിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അറിയിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റാഫിക്കനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റാഫിക്കനെ വിളിക്കുമ്പോൾ റാഫിക്ക് പറയും ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പ
ഇങ്ങനെ തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ദുബായ് ലൈഫല്ലേ ഇത്ര അന്ന് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു സെൽഫിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചാൽ പറഞ്ഞു സെൽഫി ആ ഓക്കെ സെൽഫിയൊക്കെ അയച്ചുതരാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഫോട്ടോ പപ്പ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് റാഫിക്ക് തന്നെ അയച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഒരു റോളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ പിന്നെന്താ അയക്കാ നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ തന്നെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് റാഫിക്ക അങ്ങനെയാണ് തമാശ തമാശ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ലൂസ് ലൂസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ റാഫിക്ക പറയണു ഇതാണ് കഥാപാത്രം ശരി എന്ന് പറയണു അപ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ്യൂമർ വരണു മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണു ബാഗ്സ് നമ്മൾ അതേ പടി പാക്ക് ചെയ്യണു ഗോവയിലേക്ക് പോണു പപ്പയും ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ലൂസ് ലൂസി എനിക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടുന്ന റോൾ മോഡൽസ് ചെറുത് നമുക്ക് അതിനെ പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു അല്ലെ ഒരു വലുപ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് കോമഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കോമിക്കലായിരുന്നു ആക്ച്വലി വികാസിന് വരെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അറിയോ എന്റെ വിഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആക്ച്വലി ഇന്ന വെയ്റ്റ് വാസ് നൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ത്രിൽ ഇനിയിപ്പോ അശ്വതി അശ്വതി ആണെന്ന് കാണുമ്പോ പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്താ ആ ഒരു കഥാപാത്രം ജീവനോടുകൂടെ വരാ എന്നുള്ളതാണല്ലോ കാരണം ശരിക്കും അത് സർപ്രൈസ് തന്നെ കാരണം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് പോയ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം നമുക്ക് ആക്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലും ആ ഉള്ള പോർഷൻ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ശരിക്കും മാറാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തിയേറ്ററിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പക്ഷേ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ റാഫിക്കയുടെ നമ്മള് സെറ്റില് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ റോൾ സാധനവും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്ടറിന് ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് റാഫിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തമാശ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ റാഫിക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് കൂടെ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് പിന്നെ കോ ആക്ടറായിട്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ല കൊമറാഡറി ആയിരുന്നു നല്ല 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 സീൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ റാഫിക്കായിട്ട് എന്റെ ഡേബ്യൂ ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാം റാഫിക്കാണ് പറഞ്ഞുതരണേ ഇന്നിവിടെ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കണം ഇമോഷൻ അശ്വതി കണ്ണ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആണ് സീൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നാണ് നമുക്കപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് വെരി നൈസ് റാഫിക്കയുടെ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഐ തിങ്ക് ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പോയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കുറെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ വന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയത് റാഫിക്ക അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മെൻറ്റർ എന്നുള്ള പോലെ ഒരാളാണ് പക്ഷെ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന റൈഫായി നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സിനിമയുടെ രീതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു ആശ്വദിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് അന്ന് അന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിലിം റോളിംഗ് ആണല്ലോ മോണിറ്റേഴ്സും ഡിജിറ്റൽ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും സൗണ്ട് എന്നും ക്യാമറ റോൾ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും റോൾ ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും യു ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ മോമെന്റ് ആ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു ത്രില്ലാണ് ആ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് മാത്രമല്ല കോ ആക്ടേഴ്സും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിംഗ് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിംഗ് ആണ് മാത്രല്ല കഥകളും ഭയങ്കര റിയൽ ആണല്ലോ ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ റൊമാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നല്ല പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഗ്രാമർ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണേ സ്ക്രീനിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം അപ്പൊ
ദുർഗ വളരെ ഐ മീൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യുനോ ആൻഡ് ഐ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഐശ്വര്യനേയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പിന്നെ ആൻറ്റണി സണി സണി അർജുൻ അശോകേട്ടൻ്റെ അപ്പം അഭിനയിച്ച് മോൻ അർജുൻ അർജുനായിട്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടുഡേസ് ഡേ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ചാക്കുച്ചി ചാക്കുച്ചി എവർ ഗ്രീൻ ആണ് ഇപ്പോഴും ഹി ഈസ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ചാക്കുച്ചി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു നല്ല തിരിച്ച് അവര് ഭയങ്കര ഫോമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ജയേട്ടനാണ് ജയസൂര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെബ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ജയേട്ടനാണ് ഞാൻ ജയേട്ടനെ സെറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ജയേട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കരിയർ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാറ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ജയേട്ടന ജയേട്ടൻ പക്ഷേ എന്താണോ താൻ തിരിച്ചൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്കാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ മിമിക്രി അത്യാവശ്യം ആക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ലൂസ് ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ കോമഡി അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഇത് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കളിയാക്കാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ജയേട്ട ഇത് ജയേട്ടൻ തന്നെയാണോ അതേടോ വിനയാണ് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ശരി ഓക്കെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കണം ജയേട്ടനാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ദസ് സോ മച്ച് ടു സേ അബൌട്ട് ഹിസ് അബൌട്ട് ഹിസ് വേഴ്സിറ്റിലിറ്റി അബൌട്ട് ഹൂ ഈസ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് സ്നേഹവും ആ ഒരു ആ ഒരു ജെന്യുവൻ സ്നേഹം യുനോ ജെന്യുവൻ സ്നേഹം ലൈക്ക് അത് പറഞ്ഞു യുനോ വെൽക്കം ബാക്ക് താൻ വന്നല്ലോ അവിടെ തിരിച്ച് യുനോ വെൽക്കം ബാക്ക് അത് തന്നെ വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം തന്നെയല്ലേ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് വരുന്നത് അങ്ങനെയാട്ടോ ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലില് കൊറേ ഫിലിംസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജൂൺ അതെ ഇപ്പൊ അടുത്തത് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് റിലീസ് ആവണേ ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അനീഷ് എനിക്ക് ഷിബു സുശീലൻ ശിബുവേട്ടൻ്റെ നമ്പർ തരുന്നു ഞാൻ ശിബുവേട്ടനെ വിളിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിബുവേട്ടൻ എന്നെ ജൂണിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിബുവേട്ടൻ എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു വിജയ് ബാബു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വരണേ ശിബുവേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് രജിഷ വിജയനാണ് ഹീറോയിൻ ജൂണിൻ്റെ ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് രജിഷ വിജയൻ ൻ്റെ ക്യാരക്ടർ രജിഷ വിജയൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അമ്മ വേഷം പോലെയല്ല ഇത് യങ് ഒരു സ്കൂൾ ഗേൾ ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ബി ബിക്കമ്മിങ് എ യങ് ലേഡി ആ ഒരു ഒരു ജേണിയാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മയാണ് നമ്മൾ നോക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ ഡോൺറ്റ് ഇവൻ തിങ്ക് ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിജയ് ബാബു സാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോപ്പ്ലി ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ റിലീസാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടീസറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഡിസ്കഷനിൽ അത് എത്ര ആ കുട്ടി ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലുക്കിനും വേണ്ടിയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ആ കുട്ടി മുടി പ്രജിച്ച മുടിയൊക്കെ വെട്ടി പക്ഷെ ഭയങ്കര ആൻഡ് വെരി കമ്മിറ്റഡ് വെരി കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് വോട്ട് ആൻഡ് അമേസിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് നല്ലൊരു നല്ല ഓപ്പൺ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു രജിഷയുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആക്ടിങ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബീങ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ബട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു റെസിപ്രോക്കേറ്റ് യുനോ ഇറ്റ്സ് എ ഗിവൻ ടേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിവൻ ടേക്ക് രജിഷായിട്ട് ഉണ്ടായി ദാറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്രമല്ല ജോജു ജോജ്ചേട്ടനായിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടാണ് രജിഷയുടെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിനി ജോചേട്ടൻ പന്നമ്മ ജോയ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടി അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ജോചേട്ടൻ്റെ നോളജ് അത്
ഉണ്ട് ആ ഒരു എൻസൈറ്റി മാറിയിട്ടില്ല അത് മാറരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന എന്താ വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് അത് നല്ലതാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു എൻസൈറ്റി ഇസ് നൈസ് യുനോ പക്ഷെ ജോചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം സൂപ്പർ നല്ലൊരു കോമ്പോ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി വെരി മച്ച് ജോചേട്ടൻ ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ജോസഫും കൂടെ ജോസഫും കൂടെ ചെയ്തതിൻ്റെ അതിൽ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ജോചേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ എനിക്ക് വോയിസ് വരെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി യെസ് വികാസം വരെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ജോചേട്ടന് എന്താടോ ഇപ്പൊ ഈ അവര് വിളിക്ക് ഈ ഡയറക്ടറിനെ വിളിക്ക് ഇതാ ഈ ഡയറക്ടർ ഞാൻ എന്താ നമ്പർ തരാം വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ വരണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം എന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ വികാസിന് ഇനി ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലും കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം യെസ് ആക്ച്വലി ഹീസ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിനെനിക്ക് അധികം പറയാൻ പറ്റില്ല ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം മിക്കവാറും ഇറങ്ങും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല അത് നല്ലൊരു നല്ല ടീമാണ് അവര് പക്ഷെ അത് അത് എനിക്ക് അധികം അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് റോൾ മോഡൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോയല്ലേ ചെറിയൊരു എന്താച്ചാ അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു റോൾ മോഡൽസിന് ട്രാൻസും വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അപ്പൊ ഈ ക്ഷമ എന്നൊക്കെ പറയണത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിക്കണേ അപ്പോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഇവ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാരണം അവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ശരി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൺ ബെഡ്റൂമിലായിരുന്നു താമസം അപ്പൊ അതിനി വെക്കണ്ടല്ലോ അമ്മ അമ്മ മമ്മയും പപ്പയും പറയണ്ട അതിനിപ്പോ വെറുതെ വെച്ചിട്ട് കാലിൽ വികാസും നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാനും പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോരാനായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രേക്കിലാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസിന്റെ ഓഫർ വരുന്നത് അപ്പോ ട്രാൻസിന് മുടി വെട്ടാൻ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെന്താ നോ പ്രോബ്ലം എത്രത്തോളം പിന്നെ എത്രത്തോളം വെട്ടണം എന്ന് ചോദിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു ശരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വെട്ടാം പക്ഷെ എത്ര എത്രയാണ് എത്ര ഷോർട്ട് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ബോബ് കട്ട് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇല്ലില്ല അത്രയും വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ഇവരൊക്കെയാണ് പേരുകൾ അപ്പം മുടി എന്ത് പിന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ അവരൊക്കെ വിളിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു അപ്പൊ ദേവഭാഗ്യം എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റോൾ മോഡൽസിൽ ഒരു ലൂസ് ലൂസി ജൂണിൽ ഒരു കോട്ടയം അമ്മ വേഷം ട്രാൻസിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വേഴ്സിറ്റൈലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നേ പിന്നെ യുനോ സോ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് അശ്വതി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ എന്നെ വിളിച്ചേനും താങ്ക് യു യുനോ ഫോർ ഓൾ മൈ ഫാൻസ് ഹു സപ്പോർട്ട് മീ അന്നും ആൻഡ് സ്റ്റിൽ നൗ പിന്നെ പുതിയ ഫാൻസിനും റിയലി ഐ എം സോ മച്ച് ലവ് യുനോ ഐ ഓൾവേസ് എ മാക്സിമം ബി കൈൻഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ദറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ദറ്റ് വി കെൻ ഡു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അല്ല മീൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ശരിക്കും നന്ദി ദേവഭാഗ്യവും നന്ദിയും സ്നേഹവും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെളി നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്തയാഴ്ച